Bạn có biết rằng có một loài ong có thể tạo ra những vết cắn không chỉ đau đớn mà còn chứa đựng một độc tố khiến cả thế giới phải thán phục? Đằng sau hình thể xinh đẹp là một chiến binh tàn bạo, một nghệ sĩ của việc săn mồi và xây dựng tổ một cách tinh tế. Hãy cùng đặt mình vào thế giới của ông bắp cày và khám phá những câu chuyện đen tối và kỳ diệu mà chúng muốn che giấu. Làm thế nào một loài ông có thể sở hữu độc tố khủng khiếp, đủ mạnh để khiến đối thủ phải kính phục? Liệu chúng có những bí mật nào về cách tự vệ bản thân khiến cả thế giới phải ngạc nhiên? Khả năng săn mồi và cách chúng xây dựng tổ có điều gì đặc biệt? Hãy tham gia cuộc hành trình khám phá về loài ông này, nơi đen tối và sự tinh tế gặp gỡ, tạo nên một thế giới không ngờ đang chờ đợi để được khám phá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hành trình khám phá về một loài côn trùng độc đáo và quan trọng trong hệ sinh thái, loài ông bắp cày, hay còn được gọi là ông vò vẽ. Chúng ta sẽ tập trung vào hai phân loại quan trọng là ông bắp cày châu Âu, Vespa Greybro và ông bắp cày châu Á, Vespa Affinis. Phần 1. Tiến hóa và phân loại Ông bắp cày là một nhóm côn trùng có tính xã hội cao, nổi bật nhất trong số chúng là loài Vespa Greybro hay ông bắp cày châu Âu. Tiến hóa của chúng đã xảy ra trong khoảng hàng triệu năm, dẫn đến sự phát triển của nhóm loài này với nhiều đặc điểm độc đáo. Trong quá trình tiến hóa, ông bắp cày đã phát triển khả năng săn mồi và xây tổ một cách hiệu quả. Điều này thể hiện trong cách chúng xây dựng tổ bằng cách nhai gỗ để tạo ra bột giấy, tạo nên những tổ tinh tế có thể chứa hàng nghìn cá thể. Mỗi tổ có một ông chúa đẻ trứng và các con ông thợ chăm sóc, tạo nên một hệ thống tổ chức xã hội đặc biệt. Về phân loại, có 22 loài Vespa được công nhận trên toàn thế giới, trong đó Vespa Greybro, ông bắp cày châu Âu và Vespa Affinis, ông bắp cày châu Á là những loài quan trọng. Cả hai loài đều có đặc điểm nổi bật trong cấu trúc hình thể và cách chúng xây tổ. Phần 2. Phân bố và môi trường sống Ông bắp cày châu Âu thích ứng tốt với môi trường ôn đới và được phân bố rộng rãi trên lục địa châu Âu, Nga, Bắc Mỹ và Bắc Á. Chúng thường chọn lựa xây dựng tổ trong các nơi ẩm ướt như các hốc cây và khe đá, tạo ra những tổ hình ô vang có kích thước lớn. Môi trường ôn đới giúp chúng phát triển và duy trì tổ suốt mùa đông, với ông chúa ngủ đông trong lớp lá hoặc vật liệu chất lớp khác cho đến khi mùa xuân đến. Ngược lại, ông bắp cày châu Á thích ứng với môi trường nhiệt đới và có phân bố chủ yếu ở khu vực châu Á như Sri Lanka, Hồng Kông, Indonesia và Malaysia. Ở Việt Nam, ông bắp cày được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như ông vò vẽ, ông bò, ông bò vẽ, ông bồ vẽ, ông vẽ, ông vàng. Chúng xây dựng tổ cao trên cây hoặc thấp trong bụi cây, tạo ra những tổ hình cầu hay hình giọt nước. Môi trường nhiệt đới giúp chúng hoạt động quanh năm mà không gặp khó khăn về điều kiện thời tiết. Phần 3. Săn mồi và sinh sản Ông bắp cày sử dụng một chiến thuật săn mồi độc đáo, kết hợp giữa việc sử dụng nọc độc và chiếc ngòi mạnh mẽ của mình. Chúng thường săn mồi bằng cách tấn công và tiêu diệt loài mục tiêu bằng nọc độc, góp phần vào quá trình tự nhiên kiểm soát số lượng các loài có thể trở thành đối thủ cạnh tranh với chúng. Quá trình sinh sản của ông bắp cày là một câu chuyện kỳ diệu trong tự nhiên. Tổ của chúng được xây dựng cầu kỳ để bảo vệ nền giáo dục cho thế hệ mới. Nữ ông chúa, người duy nhất trong tổ có khả năng đẻ trứng, chịu trách nhiệm lớn nhất. Sau một quãng thời gian, nữ ông chúa bắt đầu sản xuất những cá thể mới, được gọi là GINES và Drones. GINES là cá thể cái có khả năng sinh sản, trong khi Drones là cá thể đực. Các ấu trùng phát triển từ những quả trứng được đặt vào các ô nhỏ trong tổ. Chúng nhận được sự chăm sóc từ ông thợ trong tổ. Quá trình phát triển của ấu trùng đòi hỏi cần chăm sóc kỹ lưỡng và mỗi tổ di chuyển qua nhiều thế hệ ông trưởng thành. Sự kỳ diệu này không chỉ thể hiện tính đa dạng và linh hoạt trong chiến lược sinh sản của ông bắp cày mà còn là một phần quan trọng của chuỗi thức ăn và hệ sinh thái tự nhiên. Nó giúp duy trì sự cân bằng trong cộng đồng các loài, đồng thời tạo ra mối liên kết giữa các thế hệ ông và môi trường sống của chúng. Phần 4. Đặc điểm hình thể và lợi ích Đặc điểm hình thể của ông bắp cày đồng thời đẹp mắt và đặc biệt, mang lại nhiều lợi ích lớn trong lĩnh vực sinh học và hệ sinh thái. Với kích thước lớn, ông bắp cày châu Âu, cụ thể là Vespa Greybro, nổi bật với vẻ mạnh mẽ và sức mạnh vượt trội. Cơ thể chắc chắn của chúng, cùng với chiếc ngòi nhọn và nọc độc, 
làm cho chúng trở thành chuyên gia săn mồi đáng gờm. Tuy ông bắp cày châu Á hay ông vò vẽ Vespa Affinis có kích thước nhỏ hơn nhưng vẫn giữ lại những đặc điểm quan trọng. Hình thể mảnh mai và màu sắc phong phú của chúng thể hiện sự đa dạng trong loài. Mỗi chi tiết của cơ thể ông bắp cày đều đóng vai trò quan trọng trong việc thích ứng với môi trường sống và các chiến thuật săn mồi của chúng. Lợi ích sinh học của đặc điểm hình thể này không chỉ giúp ông bắp cày tồn tại trong môi trường đa dạng mà còn làm nổi bật vai trò của chúng trong chuỗi thức ăn. Cả hai loài ông bắp cày châu Âu và châu Á đều góp phần quan trọng vào kiểm soát số lượng các loài côn trùng và duy trì sự cân bằng tự nhiên. Đồng thời, vẻ đẹp tự nhiên của chúng cũng mang lại giá trị thẩm mỹ, khơi nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ và nhà nghiên cứu sinh học trên khắp thế giới. Phần 5. Độc tố và vết cắn Vết cắn của ông bắp cày có thể mang lại trải nghiệm đau đớn đặc biệt, đặc biệt là đối với những người dễ dàng phản ứng dị ứng. Điều này là do nọc độc của ông bắp cày chứa một lượng lớn acetylocholine, hợp chất làm tăng cảm giác đau. Trên biểu đồ về hóa chất trong nọc độc của ông bắp cày, acetylocholine chiếm một phần đáng kể, đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng đau và gây khó chịu cho nạn nhân. Điều này không chỉ làm cho vết cắn trở nên đau đớn hơn so với vết cắn của một số loài ong khác mà còn khiến nó trở nên nguy hiểm đối với những người có tiền sử dị ứng. Một số thành phần khác trong nọc độc cũng có thể gây ra các phản ứng dị ứng nặng nề, đặc biệt là đối với loài ong bắp cày châu Á như Vespa mandarinia được biết đến với độc tố cực kỳ mạnh mẽ. Biểu đồ này giúp hiểu rõ hơn về thành phần hóa học của nọc độc, làm cơ sở cho nghiên cứu về cách xử lý và phòng ngừa vết cắn của ông bắp cày. Việc hiểu rõ hóa chất trong nọc độc giúp chúng ta phát triển phương pháp an toàn và hiệu quả để đối phó với sự trỗi dậy của loài ông bắp cày trong các khu vực đô thị và tự nhiên. Phần 6. Ứng dụng khoa học và thực tế Ông bắp cày không chỉ đơn thuần là một phần của hệ sinh thái tự nhiên mà còn đóng một vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tế. Với sự đa dạng của loài này và những đặc điểm độc đáo, nó đã thu hút quan tâm của các nhà khoa học và nghiên cứu. Trong lĩnh vực y học, nọc độc của ông bắp cày được nghiên cứu để hiểu rõ hơn về cách chúng tác động lên cơ thể con người và tìm ra cách điều trị hiệu quả cho những người bị vết cắn, đặc biệt là trong trường hợp dị ứng. Ở góc độ môi trường, việc nghiên cứu về sinh học và hành vi của ông bắp cày có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các mô hình sinh thái và chu kỳ sống của chúng. Điều này quan trọng để bảo vệ và duy trì cân bằng trong hệ sinh thái tự nhiên. Ngoài ra, có những ứng dụng thực tế như sử dụng ông bắp cày trong kiểm soát các loài côn trùng gây hại trong nông nghiệp. Sự hiểu biết về cách chúng săn mồi và tương tác với môi trường giúp chúng ta phát triển các biện pháp kiểm soát hiệu quả mà không gây hại cho môi trường xung quanh. Cuộc hành trình khám phá về thế giới đen tối và tinh tế của ông bắp cày đã mang lại cho chúng ta những hiểu biết mới và kỳ diệu về loài ông này. Từ khả năng tự vệ với độc tố kinh ngạc, sự tinh tế trong cách săn mồi, đến khả năng xây dựng tổ một cách khéo léo, chúng ta đã cùng nhau khám phá những điều thú vị về ông bắp cày. Hãy tiếp tục chia sẻ những kiến thức này với bạn bè và người thân để mọi người đều có cơ hội được khám phá về đặc tính độc đáo của ông bắp cày. Đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ những hành trình khám phá tiếp theo và chia sẻ ý kiến, câu hỏi cũng như những kinh nghiệm của bạn với chúng tôi. Cùng nhau, chúng ta đã tạo ra một cộng đồng yêu thích và tìm hiểu về tự nhiên. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.